हेलो एवरीवन वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक जो पीजीटी फिजिक्स 2019 के क्वेश्चंस हैं तो और भी कई वीडियोस हम बना चुके हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में से आप उनको देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो 81th क्वेश्चन में ए 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब गिव्स फर्स्ट रेजोनेंस एट लेंथ 4.6 सेंटीमीटर एंड सेकेंड रेजोनेंस एट 14 सेंटीमीटर और उसकी जो इंटरनल रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और फिर दिया इन्होंने वैन ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 थाउजेंड हार्ड इज यूज तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी तो यहाँ जो इन्होंने रेजोनेंस ट्यूब दी हुई है तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक क्लोज ऑर्गन पाइप होता है जिसकी एक साइड बंद होती है वो एक साइड से क्लोज होता है तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता करने के लिए V इज इक्वल टू टू एन और L2 टू माइनस एल का फॉर्मूला यूज करेंगे L1 वन यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर है जिसको चेंज कर लेंगे 4.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर में L2 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ये भी चेंज हो जाएगा मीटर में तो L1 L2 हो गए और इन्होंने जो N दिया हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो 2000 हर्ट्स दिया है तो इसमें वैल्यू रख लेंगे टू इंटू टू थाउजेंड एल टू की वैल्यू फोर्टीन एल वन फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पार माइनस टू और ये सब सॉल्व होके के फोर्टी इंटू नाइन पॉइंट फोर इज इक्वल टू थ्री सेवन सिक्स पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये इतनी स्पीड साउंड की होगी इसमें ये 376 इसमें डी ऑप्शन हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 82 पर द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर अपॉन ए तो एक्स डिस्टेंस दी उन्होंने एक्स का ए फंक्शन दिया हुआ है और इसमें ए और बी की डायमेंशन पूछी हुई है इन्होंने तो एक्स डिस्टेंस है तो डिस्टेंस होने की वजह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा तो यहाँ पे भी ये जो दोनों टर्म दी हुई हैं इनके भी डायमेंशन फॉर्मूले डिस्टेंस को लेकर ही होंगे तो ए का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी एल हो जाएगा तो ए का तो डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया अब डिस्टेंस टोटल इन्होंने एक्स दी हुई है तो अब अगर ये d है तो टोटल डिस्टेंस को हम d1 वन प्लस डी मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ही ऐड करके हम फाइनल जो निकलता है वो हमारा डिस्टेंस ही निकलता है तो इसलिए बी टी स्क्वायर अपन ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बी टी स्क्वायर अपन ए का वो भी l होना चाहिए तो इसमें से हमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है अब तो यहाँ पे बी और टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है टाइम का वो टी स्क्वायर क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर दिया हुआ है ए का डिस्टेंस है से है रिलेशन और एल तो बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा वो एल स्क्वायर और टी माइनस टू आ जाएगा और ए का हम यहाँ निकाल ही चुके हैं ए के लिए एल है तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट ए बनेगा 82 में चलते हैं 83 पे 83 में इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वाई इज गिवन बाय तो वाई पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है और उसका एक फंक्शन दिया है इन्होंने और एक्सलेशन पूछा हुआ है टी इज गल टू टू पी अगर पोजीशन दी हुई है पार्टिकल की थ्री टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस फाइव तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी नाइन टी स्क्वायर प्लस टू टी अब वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगा यहाँ पे तो एटीन टी प्लस टू अब इस एक्सलेशन को निकालना है टाइम टू सेकेंड पर तो एटीन इंटू टू प्लस टू तो ये थर्टी एट हो जाएगा तो इसमें एट्टी थ्री में डी इसका राइट right ऑप्शन बनेगा 
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटी फोर है इसमें दिया है कि इफ पोटेंशियल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन माइनस टू और जीरो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर होता है वो इक्वल टू होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये रिलेशन होता है इसमें तो आप इसमें यहां पे वैल्यू रख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस जे के लिए हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई प्लस के के लिए डेल अपॉन डेल जेड और यहां जो हमें दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस और इसमें आई डेल अपॉन डेल एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई इसी तरह इन सबको रख देंगे इसमें तो यहां पे पोटेंशियल पुट कर दिया माइनस आई अब इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसको तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस 5y वाई प्लस जे के लिए हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा और ये 5x एक्स यहां पर एक्स और y है तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा माइनस टेन एक्स प्लस फाइव वाई आई प्लस फाइव एक्स और जे अब इसमें वैल्यू रखेंगे अगर तो ये टेन वैल्यू जो है यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू माइनस टू और जेड इज इक्वल टू जीरो तो टेन इंटू एक्स को वन रख दिया प्लस फाइव इंटू वाई को माइनस टू और आई प्लस फाइव इंटू एक्स को फिर वन रख दिया तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा यहां से यहां तक ये सॉल्व होके और इसमें बचेगा फाइव जी तो इज इक्वल टू माइनस फाइव जी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पॉइंट इस पॉइंट पर तो इसमें ए इसका राइट आंसर है एट्टी फाइव में इन्होंने यहां पे एम और एब्सॉर्प्टिव पावर दे रखी है एक बॉडी की और ब्लैक बॉडी की भी एम पावर दी हुई है तो इनमें रिलेशन पूछा हुआ है क्रिच ऑफ स्लॉ के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होता है तो क्रिच ऑफ स्लॉ के अकॉर्डिंग एम पावर जो होती है किसी बॉडी की वो इक्वल टू होती है एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ बॉडी और इनटू एम पावर ऑफ ब्लैक बॉडी तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में जो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बॉडी का वेक्टर फॉर्म में तो हाउ मच वर्क इज डन तो कितना वर्क डन हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ये आते हैं टीजीटी और पीजीटी में तो इसमें वर्क डन जो है वो एफ और एस तो इसमें डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इनका वैल्यू रख देंगे ये फोर्स वैक्टर रख दिया और ये डिसप्लेसमेंट वैक्टर सेवन जे प्लस एट के तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व प्लस थर्टी फाइव प्लस फोर्टी एट और ये टोटल इसका आ जाएगा नाइन्टी फाइव तो इसमें आंसर जो होगा वो नाइन्टी फाइव होगा ये अब एट्टी सेवन में इन्होंने दिया हुआ है कि एक रिंग है एक सर्कुलर प्लेट है और एक स्फेरिकल शेल है और एक सॉलिड स्फेयर तो चार इन चीजें दी हुई है यहाँ पे तो इन्होंने पूछा है कि लिस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया किसका होगा इसमें अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस तो लिस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इसमें सॉलिड स्फेयर का होगा सबसे कम तो 87 में डी इसका आंसर है अब 88 में इन्होंने विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरियस इलास्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ ए मटीरियल तो गामा इज इक्वल टू नाइन ईटा अपॉन थ्री के प्लस ईटा होता है तो यहां से थ्री के प्लस ईटा अपॉन 
नाइन के ईटा इज इज इक्वल टू वन अपॉन गामा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री के प्लस नाइन के ईटा प्लस ईटा अपॉन नाइन के ईटा इज इक्वल टू वन अपॉन गामा अब ये आ जाएगा यहां से वन अपॉन थ्री ईटा प्लस वन अपॉन नाइन के इज इक्वल टू वन अपॉन गामा लेकिन ये रिलेशन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने दिया है गामा को लेके थ्री अपॉन गामा या नाइन अपॉन गामा तो इसमें हम नाइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन ईटा प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू नाइन अपॉन गामा और ये जो बनेगा थ्री अपॉन ईटा प्लस वन अपॉन के नाइन अपॉन गामा ये सी इसका राइट आंसर होगा एटी में 89 में पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड तो डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा है किधर होगी तो अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन होता है वो अलॉन्ग द रेडियस होता है तो 89 में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइन्टी में इन्होंने नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है टेन टू दी पावर फाइव पास और पूछा है कि व्हाट फोर्स डज द एटमोस्फेयर एक्सर्ट ऑन एन एरिया ऑफ थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ योर हेड तो एरिया जो गिवन है हमें थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको चेंज कर लेंगे मीटर स्क्वायर में तो एरिया आ गया और प्रेशर का जो रिलेशन है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स इज गल टू प्रेशर इन एरिया प्रेशर है टेन टू दावर फाइव पास और एरिया है थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर तो ये आ जाएगा आंसर थर्टी न्यूटन फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो थर्टी न्यूटन हो जाएगा तो डी इसमें सही आंसर हो गया तो ये थे एट्टी वन से लेके नाइन्टी तक क्वेश्चंस